אה, כן, ואת זה ידעת. אני מרוקאי. בצד שני הצדדים? כן. אוקיי. אה, מה אתה עושה עדיין בבית שהוא מרוקאי? כאילו, מאכלים? אה, מימונות. כן? אוקיי. מה עם מאכלים של שבת? וואלה, דאג. זה. איזה? כאילו. זה סלמון, יש פורל. פה אתה מוזמן. אוקיי, האם ידעת שבמרוקו יש חוק שמותר לך להוציא דרכון מרוקאי? לא. היית עובר לשם, לגור? לא. למה? ערבים. ערבים יש שם. אז מה? תסביר, תסביר. יהודי לא מסתדר עם ערבים. לא בקטע רע, לא שאני גזען. לא, ממש לא. הוא מצביע מרץ, הוא מצביע מרץ. בסדר, מותר לו. רק הליכוד. Argentina and Morocco. Okay, so on the Moroccan side, um, do you do anything that's Moroccan? Shabbat dinner, I can say. It's okay, well, like what? Moroccan. Like what? The food. Well, like, such as? Couscous, uh, chrime. Okay. Okay, and do you listen to, our, uh, to Moroccan music? No. No. Do you, um, do you know any um, Moroccan Arabic? Not personally. Okay. No, uh, not your, at all, actually. It's your mother who's Moroccan? Yeah. Okay, and does she speak Moroccan Arabic? No. No? No. Oh, she was born here? She was born here, yeah. Okay. Does she want to go back to Morocco? Yeah, to visit. To visit? Yeah, does course. she want to live in Morocco? No. Okay, has she ever, li- has she ever uh, visited Morocco? Not yet. Okay. Uh, okay, is it that? בשני הצדדים? כן. מודה פעמיים באשמה. פעמיים באשמה. זה בסדר גמור. את עושה משהו עדיין שזה מרוקאית? כאילו מחלים, מוזיקה? לבשל הרבה אני לא יודעת, אבל אם יש אירועים משפחתיים ופתאום מזמינים אותי לחינה, אז אני צריכה לעשות את ה... ממש. אתה, אתה, כולו לולו, לולו ליט. אני מודה באשמה גם. אוקיי, בסדר, בסדר גמור. רגע, באיזה מאכלים מכינים בבית? אימא שלי הרבה לא... לא הרבה מתעסקת עם מה שבאמת מרוקאים, מרוקאים מכינים. אה, לא? רק אם זה חגים וכאלה. אז במימון היא עושה? כן, כן. בסדר. פוסקוס מדי פעם, אז... אה, לא? אוקיי. מה עם מוזיקה? מוזיקה... עוד פעם, יש חינה, אז אנחנו שומעים את כל המוזיקה הזאת. בעברית או במרוקאית או במרוקאית, מרוקאית. מה עוד? רגע, שפה, היא מדברת מרוקאית? אני מדברת עם סבתא שלי, ואני מבינה שוטף. יפה, וואו, אוקיי. היית במרוקו או מישהו מהמשפחה? כל המשפחה שלי חזרה למרוקו לעשות טיול שורשים. יש עוד מה? טיול שורשים, כל המשפחה שלי. יפה, אוקיי, מאיפה הם במרוקו? חלק מקזבלן, וחלק מברקש, ורבת. אוקיי. ומישהו במשפחה שלה? שלך רוצה לחזור, לגור במרוקו? ממש לא. למה? מה פתאום? אי אפשר לחזור היום למרוקו. זה לא כמו שזה היה פעם, הם עזבו את מרוקו בגלל כל האנטישמיות וכל מה שהיה שם. אה, הם אומרים? הם אומרים את זה. שהתחילו לרדוף אחריהם הערבים וכאלה. אז כאילו, את יכולה לתת דוגמה, מה שקרה למשפחה שלך? הם אומרים שהם לאט לאט הנכסים שלהם שם כבר התחילו לרדת. הערבים התחילו... מה, כאילו בכוח? כן, ניסו כאילו ש... לא שמעתי את זה, אוקיי. ניסו כזה לחתן אותם בכוח שיהיה התבלבות וכאלה, אז ההורים שלי ניסו להבריח כמה שיותר את הילדים להגיע לכאן. My dad's American and his grandparents, no, his great grandparents came from Russia to New York. Okay. So they've been in the States for a while, but originally they're all from Belarus. Okay, yeah, me too. And then my mom's family is from Morocco. Okay. And her, they moved like... Her mom was pregnant with her when they were on their way to Israel. So her two older siblings were Oh, they were came born. through Israel and then to the U.S.? No, my, no, my mom is Israeli completely. Oh, okay. Yeah, yeah. So, But this is, she lives in the U.S. now? Yeah, with my dad. But oh, okay. my enti- her entire side of the family is here. So I have a huge Moroccan family here in Israel. And, okay, uh, nice. Wait, so, hold on. So, question yeah, about that. Sorry. What do you do that's still Moroccan? Um, in your family? I think on like a deeper level, in terms of, instead of like talking about food and like food. music and all that, I think that... Um, I can only say this because like, I had like, you know, my dad's side of the family in the States is like very Ashkenazi, American, and then my family here is like Moroccan, it's a completely different world. Like, Explain like, that. That's... Like, uh, it's a completely different world. Like, the Ashkenazi side of the family is very closed off, hard to express their feelings, don't really touch 
never heard I love you, never heard anything like that. And my family here is the opposite extreme. Too much in your face, too much touching, kissing, <laughs> you know, I love you, food and you know, always like trying to help with every little thing when like, you know, on that side it's like not nice so I can help unless they have to, you know, it's like very no one really expresses their feelings. Don't talk to each other for no reason, like, you know. Here, wait, Moroccan or no, no, Ashkenazi? No. Ashkenazi. I was gonna say, I, yeah, that's I, like my family. Yeah, yeah, yeah. yeah. Like, <laughs> you know, like my grandpa. Everyone's in a fight. My grandpa <laughs> does, like, hasn't spoken to his brother in 40 years and doesn't even remember why. Yeah. Like, that's a very Ashkenazi thing, like, it, which doesn't necessarily happen. We're a vet very bitter people. I know. Yeah, yeah. So, um, so in terms of like what I keep doing on my Moroccan side, I make every effort in my life to not be that way. Like okay. closed off, I try to be as loving and open and hospitable and okay. open and honest as possible. Okay, did you know that as someone who's part Moroccan, you have uh, you're eligible for citizenship in Morocco? You could get a Moroccan passport. I I, uh, I was aware of that, and I also I actually I'm a, I'm also allowed to have a French citizenship. Uh, oh which really? I yeah, gave okay. up because uh, I can't have three passports. I have an American really? and an Israeli. Yeah. Oh, the only know. person I met with three passports was a British girl who had like an Israeli, British, and American. But I think with France and America, oh, yeah? if you have a third one, you can't. But if I would move to Morocco, I'd go to visit, and I'd go to visit France maybe. But I don't want to live there. Okay. I mean, I. Uh, Why not? For either because, France or yeah, Morocco. Yeah, because I. Uh, I don't know. I spend enough time in Babylon just being in New Jersey, you know. So <laughs> I'm just kidding. <laughs> Uh, and that was a cool place. Meaning to, outside of the the, prom, yeah, the, yeah, the yeah, land. Yeah, yeah, yeah. You know, yeah, who knows? It could be anywhere. But the fact that here you could really, you know, like I grew up one of like eight Jews in my class, you know, and I, and it wasn't like I dealt with anti-Semitism on a regular basis, but it was always there underlying. And that was in New Jersey. Like, I can't even imagine in Morocco or France mm -hmm. having to deal with that. And the bottom line is, is that like, you know, like I said, there's a balance and there's an irony to everything. Why does why do so many people hate Israel and they don't even know why? It's because Israel is like a, a really one of the most incredible places on earth. So obviously it's going to be hated. Like why are Jews hated so much? It's because we are really an amazing people that give so much to this world. It's like and and there's always going to be that balance. There's always going to be that like dynamic. And and if you didn't really give that much or you were just kind of like an average person who you know doesn't really shine in any way, then no one's going to hate you or love you. You know, it's the same with your country or your, as a people. You know? So, so I feel very good to be here and surrounded by, you know, not just Jews but beautiful Jews like, who don't take shit. You know, which is the total opposite of the Jews I dealt with growing up. Which, you know, we're not happy to be Jewish. We're pretty ashamed of it and like, you know, very like, you know, either super ashamed of being Jewish or too extreme and like jappy and like only wanted to be with you so it's like here it's not even about any of that it's just about being a person and they happen to be everyone happens to be like you know living their life and good looking and you know experienced traveling in the army and it's just like a totally different breed of Jew and that's what I want to be around <laughs> so as of Shav is it data אוקיי, בשני הצדדים? לא, מצד האבא מסרי, שזה מצרי, וצד האמא זה מרוקאי. אוקיי, אז ניקח את צד האמא מצרי? לא, צד האבא. אז ניקח המרוקאי. עושים אוכל מרוקאית בבית שלך? כן, רק מרוקאי. כן, כמו מה? תן דוגמאות של שמות. קוסקוס ו... איך קוראים לזה? מפרום, ממולאים. כל הסוגים של האוכל, של המרוקאים, סלטים, כל ה... אתה יודע. אתה מקשיב למוזיקה במרוקו? לא, פחות. לא? אתה לא מכיר? מכיר, אבל פחות, לא מסתכל על זה. אוקיי, בסדר. היית במרוקו במקרה? לא. לא, אני צעיר מדי. היית מבקר שם? אם הייתי רוצה? כן. יכול להיות, כן, למה לא? אוקיי. היית עובר לגור שם? לא. למה? ככה, אני אוהב ישראל. אוקיי. כן, מה, איזה דאטה? אני מרוקאי ואשכנזי. מה זה אשכנזי, הצד האשכנזי? דרום אפריקאי. איך? דרום אפריקאי. דרום אפריקאי. מאיפה הם באו אבל? מאנגליה ואירופה. טוב יאללה, נלך על המרוקאי. כי זה מסובך כבר. זה גם מורכב, זה גם מורכב, זה לא אורגינל, אבל אתה יודע, זה רחוק. 
בסדר. אז מרוקו, מי זה, מי מרוקאי? אבא או אמא? כן, אבל זה לא שלם, זה לא... אה, נו, זה סבר. כן, זה גם צבר, אני יודע, זה עבר, 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 אחי. כאילו, כמה דורות? לא נראה לי המעניין של השיחה פה. לא, זה מה שמעניין. זהו, אין לי משהו... אה, אוקיי, אתם עדיין עושים משהו במרוקאי בבית? לא, לא. אוקיי. ידעת ש... אתה יודע ש... אנחנו לא מרוקאים... מה? אנחנו לא מרוקאים... מרוקאי עם כן. חזק, אוקיי, אבל אתה יודע שבמרוקו יש חוק שמותר לך לה, להוציא דרכון מרוקאי. לא יודע. היית לא עושה לא. את זה? לא, אין לי מה להוציא דרכון. לא. למה? מרוקו יכול להיות נחמד. יאללה. אז איזה דעת אתה? גם וגם, אני יודע. מה? מרוקאי ופולני. אוקיי, אה, נלך עם המרוקאי. אתה עדיין עושה משהו ש... שהוא מרוקאי בבית? איך? אתם עושים משהו מרוקאי בבית. עושים משהו מרוקאי בבית. מאכלים? כמו? הכל מופלטה, מה שצריך, אני יודע. מימונה לפעמים. אוקיי, זו שאלה. האם ידעת שבמרוקו מותר לך בתור מרוקאי להוציא דרכון מרוקאי? למה אתה שואל? אבל עכשיו על עדה או משהו כזה? כי זה מה שנותנים לי, השאלות. למה? למה? מה אתה חושב? לא יודע, מה זה משנה איזה עדה? כי זה מה שחושבים, בחו"ל מתעניינים בזה. אוקיי, אז שילכו למרוקו. מי? בחו"ל. שייסעו למרוקו, שיתעניינו בעדה שלהם. אני ישראלי, זה העדה שלנו וזה הכל. אוקיי, בסדר. אבל רגע, אפשר לשאול, כאילו, אפשר תשובה? זה עוד ארוך, סליחה על הגבר די. אז זה הולך לעולם, אתה כאילו רוצה להיות הישראלי מכוער, תעשה מה שאתה רוצה. כבר אני מכוער, לא משנה מה, זה לא משנה, די, נו, חלאס, בואי. טוב, זה מכוער. אה? לא, סתם, זה לא... טוב, בסדר, זה לא אכפת. כי כבר מתחיל עם זה, איזה עדות אתם? עדות? כן. כאילו שורשים בחוץ לארץ. חצי בולגריה, רבע מרוקו, רבע גרמניה, אוסטריה. אוקיי. אני צריך להחליט, רגע, חצי בולגריה? טוב, יאללה, נלך עם המרוקאי הזה. כי יש לי כבר כמה מרוקאים. הצד המרוקאי שלך, הרבע. אתה עושה משהו מרוקאי? כאילו, מחלים, מוזיקה? לא. מעניין אותך לבקר שם? או לגור שם? לא, לא באמת. לא. אולי לבקר. בטח לא לגור. אוקיי. איזה דאטה? אני חצי פרסי, חצי מרוקאי. שניהם, יש לי מלא. פרסי? יאללה. מה, פרסי? לא, יש לי... לא, מרוקאי. אני עושה ממרוקו. אתם... רגע, יש אחד שהוא יותר דומיננטי במשפחה שלך? מרוקאי. אה, נלך עם זה. מה אתם עושים שזה מרוקאי? מה זאת אומרת, מה אנחנו עושים? משהו כמו מחלים, מוזיקה. לא, לא. לא במיוחד, ישראלים. לא? אוקיי. אין מנהגים מיוחדים. אולי במימונה, אבל חוץ מזה, לא... לא כמו בזגורים, פרי, אם זאת השאלה שלך. אוקיי. מוזיקה, אתה מקשיב למוזיקה ממרוקו? לא. היית במרוקו? לא. היית ראית מבקר במרוקו? לא. אוקיי. למה? למה זה... לא מעניין אותך? לא, לא מושך אותי, לא. אוקיי. ואתה ממרוקו במקור? נולדת במרוקו? בצרפת. בצרפת, אוקיי. ואתה גר כאן בישראל עכשיו. אתה... טוב, נתחיל עם מרוקו. אתה רוצה לחזור למרוקו? כאילו מתישהו? אני אף פעם הייתי במרוקו. לא היית? לא ביקרת. מעניין אותך להיות שם? כן. אוקיי, אתה רוצה לבקר. אתה עושה משהו שהוא מרוקאי? משהו מרוקאי, כאילו אתה עושה אה, מחלים, אה, אוכל, אה, מוזיקה, אתה שומע משהו ממרוקו? אני אוהב מוזיקה מרוקאית. אה כן? כמו? אוכל, אוכל מרוקאי. כמו מה? תן דוגמה. דוגמה למה? איזה אה, אוכל? מטבוחה אה, טובה. אוקיי. אה, מוזיקה, אתה יודע ש, שמות של... אנשים ששרים שם? כן, זה מוזיקה יותר של חתונה ו... השמחים, המוזיקות השמחות. אוקיי, סבבה. אתה מדבר מרוקאית? כאילו, מההורים או משהו כזה? לא, לא, לא. אוקיי. הם רוצים לחזור למרוקו? איפה הם גרים? בבני ברוק. אה, הם גרים פה? בארץ. אוקיי, הם לא רוצים לחזור למרוקו, למה? 
זה האנשים ברונקו רוצים לדעת, כאילו, למה, למה יהודים לא רוצים לחזור? כי אין מה לחפש שם. ת... אוקיי. התכלית זה להיות בארץ. אה, אוקיי, כי בגלל שהם מרגישים שייכים פה. כן. <laughs> כאילו, מאיפה, מאיפה באת? מאיפה באתי? אנחנו ילדי הארץ. אוקיי, מאיפה ההורים, סבא וסבתא, לא יודע. ההורים ממרוקו. שני צדדים? שני הצדדים. אוקיי, אתם עדיין עושים משהו מרוקאי בבית? כן, זאת אומרת, עכשיו ההורים נפטרו, אבל החיים לפי המסורת שהייתה, בואי נאמר. החיים לפי המסורת שההורים שהיו פה בארץ. כמו, תן דוגמה. בואי נאמר, עניין של חגים, עניין של שבתות. ערב שבת למשל, קידוש, וזה אז בנוסח שקיבלנו בארץ. זאת אומרת שההורים... שגדלנו על זה, נאמר okay. עכשיו החגים, אותו הדבר, המסורת של החגים. Okay. איזה, תן דוגמה של, של מאכלים שאתם אוכלים. מאכלים, למשל קוסקוס, זה דוגמה שזה מאכל מרוקאי, סלט מבושל, זה נקרא סלט, סלט המבוכה, חצילים, דגים מסוגים שונים. אורז? הנה, זו חמותי. זאת אומרת, אתה יכול בעצם לשאול דוח. אה, היא גם מרוקאית? כן, לא, היא טוניסאית. טוניסאית, נגיע. היא האימא של אשתי. אוקיי. והיית במרוקו? ביקרת? כן. אחרי שאימי נפטרה... אחרי שאימי... אני יליד הארץ, אבל... אחרי שהיא נפטרה, פתאום הגעגועים, אתה יודע, לסיפורים, וזה סיפר לנו כל כך הרבה סיפורים כשהיינו ילדים, שהאמת, בואו בוא, בוא, נהיה כנים, כשהיינו צברים, לא התייחסנו כל כך. לסיפורים שלהם, כי הם המרוקו, וכל התמרים, והמים, וה... זאת אומרת, היו כל מיני סיפורים למיניהם שלא התייחסנו, היינו יותר מדי גאים, ורצינו להיות יותר ישראלים. אוקיי. Okay. כשהאימא נפטרה, או אם נפטרו, אני נסעתי, אחרי שנה נסעתי למרוקו. לבד או עם אחים? לא, עם, עם אחותי ואשתי. אוקיי. Okay. Okay. נסענו שם, והאמת, אז טיילנו בכל מרוקו, אבל גם הגענו למקום, למחוז שהם גרו שם, שזה תפילל. איך? Okay. מחוז תפילל זה נקרא. תפילל, אוקיי. לעיר איסאני. והגענו עד לעיר שהם נולדו שם, והרגענו... זה כאילו, איפה הברברים? כן, כן, זה דרום מרוקו. אוקיי. דרום מרוקו, ליד הסהרה שמה. ואז באמת, כשהגעתי לשם, הרגשתי כאילו נולדתי שם, מהסיפורים שהאימא, זה היה משהו, זו חוויה ממש מעניינת. כי ראיתי את התמרים שהיא סיפרה עליהם, את הנהר שהיא סיפרה. פתאום הכל חזר אליי מהילדות, חזר כאילו נולדתי שם, זו הייתה חוויה ממש, שזה משהו שאני, קשה לי לתאר את זה אפילו, זה היה ממש מעניין, ותשמע, כל כך הצטערתי שהיא נפטרה ולא יכולתי לספר לה את החוויה, שהיית, שהייתי שם, זה היה ממש מעניין, היית חוזר, אתה רוצה לחזור לשם? לבקר, זאת אומרת, יש עוד מה לראות, היינו שם איזה קרוב לשלושה שבועות טיול, אבל הייתי, כן, הייתי רוצה לבקר שוב ככה, להראות לילדים, הייתי לוקח את הילדים גם, כן? אוקיי. Okay. שהנכדים שידעו מה יש שם. ולגור? לא, לגור לא. לגור זה רק במדינה שלנו. למה? לא, 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 לגור. לא שאני זורק כן, אותך. לא, לא, אבל... אני, אני אגיד לך משהו, דבר מעניין, כי בקבוצה אצלנו, כשנסענו... היו הרבה חבר'ה שנולדו שם, והם הלכו לבתים שהם גרו וזכו, ואני לא ילד, וראיתי שאנשים הגיעו לשם, והערבים שראו אותם, קיבלו אותם, אמרו להם, בואו, אנחנו יכולים רק שתבואו תגורו, תגורו בחזרה בבתים שלכם, כי מתברר שהיהודים שעזבו את מרוקו, הם פשוט מאוד לקחו את הנשמה משם. כשהיהודים עזבו, הכל קרס, המסחר, אני מאמין שזה בהרבה מדינות בעולם. אבל במרוק, מה שאני חוויתי, שזה, אני ראיתי את זה מכמה קטעים שהלכתי עם האנשים שליוויתי אותם, שממש ראיתי את כל הממש קיבלו אותם כל כך יפה, הערבים אמרו, תבואו, תבואו, אתם יצאתם, והכל קרס. תראה, המדינה היא יפהפייה, באמת, מבחינת זה, היא יפהפייה. אבל לגור שם קצת קשה, כי אתה יודע, זה היום הכל השתנה, כל המוסלמים וזה, זה קצת, זה קצת בעיה. אז יש, יש פחד, כאילו. יש פחד. אני לא הייתי, אני לא כל כך... למרות שההורים שלי שבאו, הם עלו, אני לא יודע אם הם עלו מבחינה אידיאולוגית, רצו לעלות לארץ, מבחינה דתית, הם רצו לבוא לישראל, לירושלים, mm-hmm. להגיע לארץ. אתה מבין? אבל אני, אני מאמין שלקראת זה שהם ידעו, שהערבים שידעו שהם עולים לארץ, אז הם עשו... חיכו שהם יעזבו ולקחו להם את הבתים פשוט. זה מה שקרה, אני חושב ההורים שלי באו בלילה, ברחו, באו מהעלייה, לקחו אותם, והם ברחו לוורן, זה נקרא אורן. והם כעסו ההורים כאילו על... לא, הם ברחו, הם... לא, כעסו על אלה שלקחו להם את הבתים וזה? לא, לא הייתה להם 
מתכלת, מה שעניין אותם זה לעלות לארץ, זה לא עניין אותם, הם השאירו את הכל פה, הם השאירו את כל הבתים שלהם ממש, אנשים, אני יודע, ברחו בלילה והשאירו את הבתים as is. אוקיי. לא ש... הם לא יכולו אפילו למכור את זה, אני מדבר איתך בשנות החמישים. כן, נכון. הם שלי עלו בשנות ארבעים ותשע, הם עלו לארץ, לפי הסיפורים, ועד אין, הבית נלקח להם. והיה להם בית, שתי קומות, עם, אתה יודע, שמשהו מעניין שהיא מספרת, האימא, שהאחים שלי, היו לי שלושה אחים שהם עלו, שהיו ילדים, שהם עלו, שהמטפלות שלהם היו ערביות, שהם הניקו, עזרו להם להניק, זה דבר שהוא מעניין, המוסלמיות. כן. זה דבר שהוא די מעניין. ומי הטיול שלך, אלה שהיו קטנים שם, הם רצו לחזור לשם? הם לא נסעו, זה מעניין שהם לא נסעו, מי שנסע זה אנחנו הישראלים שיצאו. אה, וואלה? הם לא נסעו. אחים שלי, יש לי אח שנפטר, אבל האח הגדול, אמרתי, תבואו, הוא לא נסע. משום מה לא מעניין אותו. למה אתה חושב שזה ככה, כאילו... יכול להיות שאולי יש להם זיכרונות, אני לא יודע, אולי לפי הזיכרונות שלי, אני חושב, זאת אומרת, זיכרונות של ילדות שהם לא... לא מי יודע מה. אנחנו, את רעי היום התפתחנו, והסיפורים שהיו... זה... הסקרנות שלי, הסקרנות, הסקרנות לקחה אותי לשם. אני, בלי אישית, אנחנו אוהבים לטייל בעולם, בלי שום קשר, אז זה עוד מקום שהיה חשוב לי. אני נסעתי להרבה מקומות, באפריקה, קניה הייתי, בתאילנד, בהודו, ארצות הברית, נסענו הרבה. אבל אני אומר, מרוקו זה היה משהו שהוא מעניין, שזה מי שורשים של ההורים שלנו. 